Halit Ziya Uşakrugil 1867-1945 yılları arasında yaşamıştır. İstanbul'da doğan Halit Ziya, İzmir'in ileri gelen ailelerinden olan Uşakizadelere mensuptur. İlkokulu İstanbul'da okuduktan sonra İzmir'e büyük babasının yanına giderek Fransız okulundan mezun olmuş. Daha sonra da burada bir süre öğretmenlik yaparak Nevruz dergisi ve hizmet gazetelerini çıkarmıştır. İlk romanları olan Nemide, Sefi ile Bir Ölünün Hatıra Defteri ile Ferdi ve Şurakası'nı da burada yayınlamıştır. Bu romanların konuları şöyledir. Nedime, sevdiği adamı başkasına kaptıran Nebi, Nemide'nin hayal kırıklıkları ile dolu yaşamını anlatır. Sefi ile Ahmet Mithat'ın henüz 17 yaşında adlı romanına antitez olarak realist bir anlayışla yazılmıştır. Bir ölünün hatıra defteri karşılıksız bir aşkın bir doktorda açtığı derin yaralar ve sonrasında yaşananları anlatır. Ferdi ve Şürekası Tüccar Bey'in kızı Hacer ile sevdiği kız olan Semiha arasında kalan İsmail Ta- Tayfur'un hazin yaşamını anlatır. 1893'te İstanbul'a gelen Halit Ziya, Darülfünun da Batı Edebiyatı ve Estetik dersleri vermiştir. Daha sonra Fransa'da ve Almanya'da yaşayan yazar, Cumhuriyet'in ilanı sonrasında da Yeşilköy'deki yalısına çekilerek kitaplarını yazarak yıllarını geçirmiştir. Son günlerine kadar eserlerinin bir kısmını daha anlaşılır bir dille sadeleştirmekle meşgul olmuştur. Kabri Bakırköy mezarlığındadır. Modern Türk romanının kurucusu, batılı anlamda ilk önemli romancımız olarak kabul edilen Halit Ziya, edebiyatımızda roman dilinin ve üslubunun oluşturulmasında önce olmuştur. Romanlarının konularını genellikle aydınlardan seçerken sanatlı ve kapalı bir dil kullanmıştır. Eserlerinde realizm ve naturalizm akımlarının etkileri görülür. Servet Fünün döneminin hikaye ve roman alanında en büyük ismi olan Halit Ziya, çok iyi bir eğitim olarak Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Sanat için sanat anlayışı ile toplumsal konulardan ziyade bireysel konuları işlemiştir. Tanzimat boyunca batılı örneklerini taklitten öteye gidemeyen roman, onunla teknik bir olgunluğa ulaşmış ve üslup olarak batılı örneklerinin seviyesini yakalamıştır. Halis Ziya için tanzimat boyunca emekleyen Türk romanını ayağa kaldıran yazar deniliyor. Ahmet Hamit Tanpınar edebiyat üzerine makalelerinde şu şekilde anıyor onu. Onunla eşyayı ve etrafı gördük. Halis Ziya yaratılıştan romancıydı. Vaka icadı, şahsi yaratma gibi romanın ilk planındaki vasıflarına sahipti. Onu anlamak için Türk romanını sırayla okumalıdır. Kendinden önce derli toplu bir romanın bile, bir konuşmanın bile bulunmadığı denemelerden sonra, burada tanzimat romanlarını kastediyor, birdenbire onun sağlam yapılı romanlarına gelince onun edebiyatımızdaki değeri anlaşılır. Realizm ve naturalizm akımlarını benimseyen Halit Ziya, Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola gibi yazarların etkisiyle gözleme dayalı ruh çözümlemeleri yaparak karakterlerinin psikolojik durumlarını olay içinde ustaca eritmiştir. Romanlarında İstanbul ve İzmir'in seçkinlerini, aydın tipleri, çevresinde zen- aydın tipleri çevresindeki zengin konak yaşamını, hikayelerinde ise halktan kişileri konu edilmiştir. İki hikayesi haricinde hikayelerindeki olaylar İstanbul ve İzmir'de geçer. Romanlarından farklı olarak hikayelerinde geniş halk topluluklarında, şehirlerin mahalle aralarını, yoksul semtleri ve zaman zaman da Anadolu'yu anlatmıştır. Romanlarının aksine hikayelerinde sade bir üslup kullanmıştır. Eserlerinde Fransızca cümle yapısını andıran alışılmışın dışında bir sentaks yani söz dizimi vardır. Türkçe cümle yapısı özne ve yüklem şeklinde, yüklem sonunda olacak şekilde özne başta. E, fakat Halis Ziya Roma kitaplarında farklı bir cümle yapısı var. E, daha çok şiirselliğe yakın olması için devrik cümleler yaygın. Halis Ziya Uşaklıgil eserleri şunlardır. Şiirleri 
Mezardan sesler edebiyatımızdaki mensur şiirin ilk örnekleri kabul edilir ve mensur şiirler tiyatroları Firuzan, Fare ve Kabus, makalleri sanata dair, anı kitapları 40 yıl, acı hikaye, saray ve ötesi. 40 yıl edebiyatımızda yazınsal değer taşıyan ilk anılardır. Edebiyat ve siyasal konularla ilgili bu anılar 9 ciltte toplanmış ve 40 yılı anlatan ilk 5 cildine bu ad verilmiştir. Halit Ziya'nın uzun hikayeleri de şunlardır. Bir izdivacın tarihi muaşakası ve bir muhturanın son yapraklarıdır. Hikaye kitapları şöyledir. Bir yazın tarihi, kadın pençesi, solgun demet, ferhunde kalfa, aşka dair İzmir hikayeleri, onu beklerken, İhtiyar dost, deli, sade bir şey, küçük fıkralar hepsinden acı. Bu hikayeler özellik olarak İstanbul ve İzmir çevresinde geçiyor. Sade bir dil kullanılıyor hikayelerde. Halktan kimseleri anlatıyor. Moposan tarzı, Said Faik hikayeleri gibi yani olay hikayelerdir bunlar. İlk modern hikayelerimiz olarak kabul edilir. Halisiyan'ın romanları da şunlardır. Halisiyan romanları İzmir romanları ve İstanbul romanları olarak ikiye ayrılıyor. İzmir romanlarından biraz önce bahsettik konu olarak e, Memide, Sefile, Bir Ölünün Hatıra Defteri ve Ferdi ve Şürekası İzmir romanları e, ve Mavi ve Siyah 1897'de yayınlanmış. Aşkı Memnu 1900 senesinde yayınlanmış. Kırık Hayatlar, Nesli Ahir'de İstanbul dönemi romanları. Mavi ve Siyah, batılı anlamda ilk roman olarak kabul edilir. Roman, Servet-i döneminin, servet döneminin ideal şair tipini ve o dönemin sanat anlayışını yansıtır. Yazar, roman kahramanı olan Ahmet Cemil üzerinden dönemin edebiyat hayatını, edebi çekişmeleri, basın hayatının iç yüzünü, edebi adı cedidecilerin, sanat görüşlerini ve eski yeni arasındaki zihniyet mücadelelerini anlatır. Romanın adında geçen Mavi, Ahmet Cemil'in hayallerini, siyah ise hayal kırıklıklarını ifade eder. Roman kahramanı Ahmet Cemil, mülkiyede öğrenci olduğu senelerde babasını kaybeden orta halli bir gençtir. Ailesinin geçim yükünün omuzlarına bindiği günlerin birinde, mehtaplı bir gecede tepe başında hayaller kurar. Yazmakta olduğu eserini bastır, bastıracak, şöhret ve para sahibi olacaktır. Bu sayede işten içe sevdiği, zengin bir kız olan Lami ile de evlenmesi kolaylaşacaktır. Aşkı memnu, realist bir anlayışla yazılan bu roman, sağlam kurgusu ve tekniğiyle Halis Yağ'ın en başarılı eseri olarak kabul edilir. Halis Yağ'ın kendisi de böyle söylüyor bir röportajında, en sevdiğim eserim diyor Aşkı memnu için. Bu romanı müstakil olarak, ayrı olarak inceleyeceğimiz için e, kısa kesiyorum. Roman kahramanları Adnan Bey, Bihter, Firdevs Hanım, Behlül ve Nihal'dir. Kırık Hayatlar Halis Ziya'nın diğer bir romanı. Romanın konusu toplum içindeki yozlaşmış insanların yaşadıkları ve çevrelerini yaşattıklarıdır. Roman kahramanları Doktor Ömer Behiç, Neyir, Vadide ve Leyla'dır. Halis Siyah, Mavi ve Siyah romanında realizmin akımının özelliklerini başarıyla kullanmıştır. Eserdeki kahramanların yaşamları onları belirleyen toplumsal sebeplerle birlikte anlatılmıştır. Neden-sonuç ilişkisi romanın kurgusunda belirleyici olmuştur. Romanda Ahmet Cemil'in yaşadığı hayal kırıklıkları sebepleriyle birlikte başarıyla verilmiştir. Tanzimat Edebiyatı döneminde görülen anlatıcılığın araya girip okurla sohbet etmesi, bilgiler aktarması, gerçeği zorlayan tesadüfler ve kişilerin idealize edilmesi gibi kusurlar Servet Üfü'nün romanında oldukça azalmıştır. Olay örgüsü, karakterlerin canlandırılması ve çevre tasvirleri bakımından daha sağlam, daha gerçekçi ve batı tarzına uygun eserler kaleme alınmıştır. Mavi ve siyahta renkler birer sembol olmuştur. Genç bir şairin mavi hülyalardan siyah felakete doğru gidişini konu edilen romanda Ahmet Cemil, yalnız iç dünyası ile 
değil, bu dünyanın içinde yer aldığı çevresiyle birlikte verilmiştir. Realist romanın en önemli özelliklerinden biri ayrıntılı mekan tahsilleridir. Kahramanlarının yaşadıkları duygular, kahramanların yaşadıkları duygular, mekan tasvirleri işlevsel olarak kullanılıp e, aktarılır. Bunun için de Stendhal bir roman, bir yol boyunca gezdirilen bir ayna olmalıdır şeklinde özetliyor realizmin 